tim setir kanan diundang untuk menghadiri media trip dari Finfest nih Sobat Setir. Terus juga kita bakal cobain line-up line-upnya yang siap hadir di Indonesia. Kita bakal test drive Sobat Setir. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Chris dan pada video kali ini gue udah ada di Vietnam nih sama Setir. Seru banget karena tim Setir Kanan diundang untuk menghadiri media trip dari Finfest nih sama Setir. Mobil asli Vietnam yang udah hadir di Indonesia di IMS. Kami udah review semua line up-nya yang hadir di Indonesia. So kalau kalian penasaran ada apa aja dan gimana spesialnya, langsung aja klik di atas sini untuk nonton videonya. Dan pada video kali ini gue bakal ajak kalian semua nih sama Setir untuk ngeliat pabriknya Finvest, terus juga kita bakal cobain line-up line-upnya yang siap hadir di Indonesia, kita bakal test drive sobat setir, dan wah kalau kalian dari tadi ngeliat di belakang gua ini ya, megah sekali karena ini adalah Finpro masuk dalam uh, grupnya Finvest juga, jadi Fin Group nih sobat setir, jadi mereka juga punya resort kayak gini yang benar-benar mewah karena kami selain diundang untuk cobain mobilnya, kita juga mau ngeliat pabriknya di sini juga diajak untuk ngelihat gimana keindahan alamnya Vietnam nih Sobat Setir. Jadi di sini benar-benar sangat eksklusif ya. Ini pulau sendiri Sobat Setir. Jadi kemarin gue harus nyebrang dari sana naik kapal ke sini Sobat Setir. Dan di sini ada tiga pantai private-nya. Gak hanya resort doang sebenarnya. Fin Group juga punya yang namanya sekolah, terus juga universitas, bahkan juga ada perumahan. Jadi emang semuanya. Wah, serba fin group termasuk juga taksinya di sini pakai finvest semua sobat setir keren banget dan udah penasaran langsung aja kita mulai videonya let's go setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas jaringannya dua setir kanan oke sobat setir akhirnya kami sudah tiba nih di pabriknya dari finvest sobat setir dan kami dapat kesempatan untuk cobain dulu nih line-up line-up Finvest mulai dari E34, VF5, VF6 sampai VF7 nih Sobat Setir. Dan kita jalan untuk ke arena test drive ya. Kita pakai bus Finvest nih Sobat Setir. Ini fully electric tentunya Sobat Setir. Tuh. Jadi ramah lingkungan dan tentunya jadinya juga bisa lebih rendah lagi. Kurang lebihnya sama lah ya karena serinya. Kita lihat Tuh dia udah fully elektrik Baterainya ada di 63% Jadi enak ini buat transmisinya Dia udah pakai tuas tombol-tombol gini ya Wah oke sekarang kita mau berangkat Kami sudah sampai di arena test drive-nya Sobat Setir. Jadi ini arena tertutup ya. Masih di dalam pabriknya juga. Dan bakal lebih proper buat ngetesnya. Di bakal ada beberapa rintangan gitu ya. Di sini ada charging station-nya. Keren banget. Di dalam pabriknya juga udah disediakan tentunya. Dan ini dia line up-line up-nya nih Sobat Setir. Mulai dari VF5 ini. Dia yang bakal hadir juga di Indonesia. Ini VF6. Yang ini... VF7 Sobat Setir dan tentunya yang ini VF E34 gitu nanti kita cobain aja kita dapat yang mana untuk ketesnya nah ikutin terus makannya gue juga udah nggak sabar nih Sobat Setir oke okay. oke okay, Sobat Setir kali ini gue udah di dalam ya dan udah dibalik kemudi tentunya jadi untuk pengaturan duduknya nih Sobat Setir dia udah bisa diatur secara naik turun ya tentunya biar bisa menyesuaikan dan joknya juga bisa di adjust nih bisa naik turun sobat setir maju mundur dan reclining juga jadi udah bisa menyesuaikan lah banyak posisi itu duduk dan di sini ada layar 10 inch nih sobat setir dia bisa menampilkan kamera 360 yang bisa dapat 3D nya juga jadi uh, keren banget dan warnanya sewarna sama mobilnya terus juga ini dia udah kena putar ya untuk transmisinya kita ubah aja ke D kita ke kananin dan modenya dia ada Eco, ada Comfort, dan juga ada Sport. Kita langsung aja coba yang yang Comfort dulu lah. Oke, Sobat Setir. Kita jalan ya. Karena ini full elektrik, tentu aja hening, Sobat Setir. Cuma ada suara si motor listriknya dikit nih. Dan, wah, 
gue cukup mes ternyata road noise nya nggak terlalu kedengeran juga bahkan bisa dibilang minim road noise nya oke okay, kalau dari feeling uh, bagian setirnya sih setirnya ini enak enteng tapi tetap berbobot sobat setir dan bagian layarnya juga dia udah ini ya digital sobat setir jadi informasi terkait baterai terus berapa range nya lagi by the way mobil ini range nya bisa di 300 18 km sekali pengecasan sobat setir dan 10 ke 80 persen itu pengecasannya fast chargingnya cuma 30 menitan jadi udah oke okay banget cocok banget buat commuting di dalam perkotaan sobat setir oke kita udah sampai yang ini bagian sini kita coba rem remnya juga enak remnya padat gitu ya oke kita habis ini putar balik kita putar balik saya ada di sebelah kiri sobat setir Nah, dia kalau kita pakai insen langsung tampil juga kamera 360 nya Oke. Nah, sekarang kita ubah dulu ke mode sport. Oke, nah langsung berasa dari respon gasnya langsung berubah nih sobat setir. Kita coba dari berhenti kali ya. Oke. Kita coba dari berhenti klaimnya sih di 9 detikan oke okay. dia sampai nonggak nih mobilnya sobat setir dan 80, 90, 100 sobat setir Wah. mobilnya kalau dari suspensinya emang dia comfort nih dia empuk jadi lumayan agak bumpy tapi ini kalau kita pakai sehari-hari sih nyaman banget sih suspensinya ini empuk banget sobat setir Ya emang kalau di kecepatan tinggi kita agak manuver itu agak limbung, tapi ini kalau kita pakai buat sehari-hari kita jalannya santai, ini sih enak banget nih sobat setir. Desainnya juga nggak boring, desainnya asik nih sobat setir, memberikan warna baru lah ya kurang lebih gitu. Tenaganya sobat setir di 147 horsepower, torsinya di 242 newton meter, jadi ini sih udah lebih dari cukup ya buat kita sehari-hari pakai gitu. Oke. Okay secara overall sih gue gak sabar pengen nyobain di jalan umum ya karena mobilnya ini ternyata senyaman itu wah oke deh kita sudah sampai oke kali ini gue udah di dalamnya VF7 sobat setir yang ini varian yang lebih premium ya kalau kita lihat di pameran kita belum bisa masuk nih sobat setir kali ini kita bakal disetirin nah ini masih versi yang setir kiri sobat setir dia driver oriented banget karena ini lihat bener-bener ngarah ke bagian supirnya nih sobat setir dia juga ini untuk transmisinya unik banget nih sobat setir kayak pesawat tempur kayak pesawat luar angkasa ya tombol-tombol kayak gini keren banget ini ada buat shortcutnya volume oke tuh dipencet doang nah. wah tenaganya sih ini beda nih <laughs> tenaganya sih yang ini la langsung ya lebih berasa nih sobat setir dia juga sama ya. ada modenya nih ada yang eco normal sport kita lagi pakai yang normal sobat setir Wah. secara bantingan juga yang ini jauh lebih stiff jauh lebih kaku sobat setir jadinya lebih enak wah tarikannya sih gokil nih mobil wah di kebut nih sobat setir dia nggak ada speedometer ya Finvest tuh dia pakai di situ ada head up displaynya dan di sini nih untuk speedometernya ini udah 130 km per jam sobat setir nggak berasa <laughs> asik banget mobilnya ternyata wah handlingnya sih gokil sih enak nih mobil oke handlingnya mantep banget sobat setir ini baru nih yang ini harus masuk nih ke Indonesia juga sobat setir kita tungguin aja nih yang VF7 keren banget wah tuh oke okay. wah 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 geser wah oke selesir nah di sini di track lurusnya kita bakal cobain juga akselerasinya kita lihat nih sobat setir gimana akselerasinya 
coba. Oke. Okay. Can I change to sport? To sport? Ya. Yeah. Can we change to sport mode? Oke, oh, okay, ini sport mode harusnya lebih gokil nih sebenarnya. Oke. Okay. Oh, dia nge-spin dong. Kerasa tadi rodanya spinning Sebastian. Jadi emang wah, ini udah 130. 140. Wah, 150 nggak kerasa sama kenceng banget tuh wheel-nya. Dan luar biasanya emang sesantai itu lihat yang ngecer. Nggak berasa mobilnya lagi lari kencang. Keren nih. Dia juga bagian atasnya udah panoramik ya Sebastian. Jadi mewahnya berasa emang mobil yang ini kelasnya di atas yang VF E34 Sebastian. Ini VF7 nih, gitu. Menarik banget. Dia premium juga nih materialnya, soft touch, soft touch. Wah, kuncinya, kuncinya unik sekali. Dia warna sama bodinya ya, warna biru. Kuncinya juga warna biru. Ada V-nya nih, v -pass. Keren. Enteng, Sobat Sir. Oke. Okay. Oke, okay, Sobat Sir. Kali ini gue udah di dalamnya VF5 nih, Sobat Sir. Kita bakal cobain yang ini juga. Yang ini jauh lebih compact, Sobat Sir. Dan untuk pengaturannya sama ya. Dia bisa naik turun kayak gini. Joknya juga bisa dipompa ya. Naik turun. Oke. Okay. Bisa maju mundur dan reclining juga tentunya, Sobat Sir. Yang ini sama juga. Dia dapat keno putar seperti ini. Dan dia lebih simpel, Sebastir. So, gimana impresinya? Dia juga rem tangannya masih yang pakai otot. Ah, ini dia ada dua mode berkendara, ada Eco dan juga yang Sport nih. Udah ada bahasa Indonesia juga nih, Sebastir. Mode olahraga di sini. Oke, okay, kita berangkat. Kita pakai yang mode Sport ya. Oke, okay, yang ini secara impresinya gue langsung nyetirnya. Setirnya beda, yang ini jauh lebih berat. Oke, dari suspensi juga yang ini jauh lebih lebih stiff, nggak empuk yang E34 Sebastian. Oke, kita coba tenaganya. Tenaganya di 134 horsepower dan torsinya di 135 newton meter. Emang nggak lebih kencang daripada yang E34, tapi yang ini cukup Sebastian. Oke, kita udah lari di 100. Mobilnya masih lebih anteng. Karena dia nggak sempuk yang E34. Tapi untuk kekedapan kabin, road noise-nya yang ini juga masih minim. Emang anginnya ini karena kencang ya. Oke. Nah, kita putar balik di sini. Oke, kita putar balik. Steering-nya dia emang lebih, lebih berbobot. Nah, yang ini range-nya bisa di 300. 30-an kilo sama Steve. Sekarang kita mulai dari berhenti kita coba akselerasinya. Oke, 3 2 1. Kita gas. Oke, suara motor listriknya. Kas banget. Ya. Hening tapi tetap kayak suara UFO lah ya kurang lebih. Oke. Udah 100 sama Steve. Ya, yang ini jauh lebih anteng kalau di bawah ngebut. <laughs> ada drone gitu, gitu. <laughs> dan emang kalau kita pindah jalur juga ah ini lebih anteng mobil oh, oke okay, Sebastian yang ini kalau soal drivingnya jauh lebih sporty kalau yang E34 dia jauh lebih comfort gitu Sebastian nah, oke okay. kita sudah sampai oke okay, Sebastian Kali ini yang VF6 Soleste. Kita cobain gimana rasanya di supirin ya, karena ini setir kiri. Oke, okay, kita berangkat. Nah, dia pakai tombol-tombol kayak gini juga. Ini rem tangannya, udah elektrik Soleste. Dia juga sama kayak abangnya yang VF7. Ini jauh driver oriented, <laughs> lihat layarnya. Dan ini emang juga, wah yang ini emang lebih keras nih. Langsung berasa lebih keras secara bantingannya. Wah, wow, belok-belok kayak gini nggak berasa body rollnya. Nggak <laughs> berasa body rollnya. Yang ini, ini bisa dibilang dari lineup lineup yang gue udah coba, semuanya yang ini paling stiff nih, paling kaku untuk suspensinya. Jadi paling 
sport ya untuk uh, rasanya nih paling sport nih yang VF6 ini ini kita udah lari di 130 nih sobat speed ya sama ya nggak ada speedometer dia pakai head up display dan di sini untuk bagian speedonya juga ada infonya di sini gitu dan kita udah pakai yang sport mode nih sobat speed dia ada tiga juga modenya ada yang eco comfort dan juga yang sport ini yang sport mode tenaganya juga sangat instan ya wah oh, kita mau coba yang dari berhenti ini sekarang sobat speed kita lihat kita lihat jambakannya kayak apa Ready? Oke, okay. wah wow, full throttle nih sobat stir. Tuh, suara listriknya khas banget nih. Hmm, kayak UFO ya sobat stir. Wah, dan kencang udah 100, udah 120. <laughs> kencang banget. Wah. Ini juga buat kualitinya mantap nih sobat stir. Jauh lebih premium ya. Soft touch, soft touch di mana mana. Nah, yang ini dia atapnya belum panoramik tapi di belakang untuk uh, space-nya dia juga jauh lebih lega gitu sobat seti oke okay, kita udah nyampe setelah tadi kita cobain line up line up ya kali ini saatnya kita lihat gimana proses terbentuknya mobil-mobil tersebut dan gua udah sampai di press shop nih sobat setir nah kita lihat aja gimana proses pembuatan pencetakan dari body partnya Finvest nih sobat setir dan ini gede banget jadi pabriknya Finvest ini ukurannya itu 335 hektar sobat setir gede banget dan tadinya Sebenarnya ini adalah kayak ini ya, uh, pasir putih gitu tempatnya. Terus disulap dalam waktu hanya 21 bulan, udah jadi disulap jadi pabrik yang secanggih ini ya. Sebesar ini dan secanggih ini tentunya. Dan sebersih ini juga, lihat, sangat-sangat standarnya bagus banget nih. Seperti pabrik-pabrik lain yang pernah gue kunjungin, safety juga luar biasa nih Sobat Steel. Nah ini dia sobat sir. jadi di sini adalah pusat kontrolnya, dimana ini untuk mengatur semua robot-robotnya melalui satu komputer ini, satu mesin ini ya, satu alat ini, jadi semuanya bisa bekerja secara lebih efisien ya, dengan belajar robot-robot untuk praktis ya sih. lanjut lagi sobat setir kali ini kami sudah sampai di body shopnya nih dan gak kalah canggih juga kita lihat berapa banyak robot yang digunakan untuk membuat untuk merakit mobil-mobilnya Finvest. Yap ini dia sobat setir canggih banget udah pakai robot semua ya karena klaimnya ini udah 98 persen pabriknya Finvest menggunakan robot untuk merakit mobil mereka. Lihat tuh lagi dilas jadi kalau tadi itu stamping kita bisa lihat panel-panelnya uh, dicetak dan sekarang udah berbentuk mobil nih Sobat Steer. dan totalnya itu ada 1200 robot nih Sobat Steer. oke lah, jadi selain dia ini bakal mempersingkat waktu efisiensi waktunya lebih baik terus juga minim yang namanya human error dan tentunya kalau kayak gini nggak ada yang namanya istirahat ya jadi cepet nih Sobat Steer. gitu canggih banget, banyak banget sebelah sini, sebelah situ atas atas lagi sana dan satu line kayak gini bisa untuk tiga model mobil Finvest lanjut lagi sobat sir kita udah sampai di General Assembly Shop nih sobat sir kita lihat di sini bakal dirakit lagi mobilnya dipasang bagian interiornya terus juga bagian bannya dan semuanya di sini juga udah pakai robot nih sobat sir nih kita lihat aja langsung Ini dia akhir perjalanan dari perakitan mobil-mobil Finvest. 
Dimana ini adalah pengalaman yang luar biasa buat kami. Kami dikasih lihat langsung bagaimana perakitannya mulai dari plat yang rata, dicetak, lalu disambung, dilasnya sobat sir, hingga akhirnya dirakit jadi mobil-mobil ini. Dan ini udah siap di QC, siap buat dijual nih sobat sir. Yang mana ya yang bakal masuk ke Indonesia? Aha, kita tungguin aja dan tadi juga pengalaman yang luar biasa. Kami dapat kesempatan langsung buat nyobain ya line-up-line up mereka termasuk yang akan hadir di Indonesia. VF E34 dan juga VF5 nih Sobat Steer. Dan kalau ditanya gue pilih yang mana, gue suka yang driving experience-nya menarik, sporty gitu ya. VF5 lebih rigid, itu lebih oke okay buat bawa sendiri. Sedangkan kalau kalian yang suka dengan kenyamanan, VF E34 cocok banget buat kalian nih Sobat Steer. Nah, kalian suka yang mana? Komentar di bawah. Dan kami nggak berhenti sampai sini aja. Kami bakal lanjut lagi, kita bakal datengin berbagai pabrik lagi, berbagai brand Sobat Steer. Makanya jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe serta follow Instagram dan TikTok kami di setir kanan underscore official. Jadi jangan sampai ketinggalan sama pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari tim setir kanan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Chris, thank you udah nonton. Salam setir kanan. Kita lihat intip dulu dikit belah dalamnya. Wah... Fully electric. <laughs>